আমরা এখন যেটা জেনে নিব সেটা হচ্ছে এই যে দিনিশেক হলো ডাবল ফার্টিলাইজেশন হলো এটার ফলাফল কি আমরা কি পাইলাম আচ্ছা তো তোমাদের বইতে দেখবা বা এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে নিষেকের পরবর্তীতে আসলে কি তৈরি হয় ডিম্বক কি হয় যেন বীজ হয় তাই না গর্ভাশয় এটা ফলে পরিণত হয় এরকম অনেকগুলো পরিবর্তন আছে যে প্রত্যেকটা অংশ কোনটা কি তৈরি করে তো এটা একটা মুখস্থ পড়া আমি এখানে নিশ্চয়ই বলবো না আর তোমরা ওটা বসে বসে মুখস্থ করবা জিনিসটা এরকম কখনোই না তোমরা বই থেকে দেখে নিলেই এটা মনে রাখতে পারবে তো কনসেপচুয়াল যে জিনিসটা সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি খেয়াল করে দেখো যে ওই যে জায়গট ছিল টোয়াইসেন তাই না এই জায়গটটা থেকে একটা সময় তৈরি হয় ভ্রূণ বা এমব্রায়ো যেটা থেকে পরবর্তীতে উদ্ভিদ তৈরি হয় ঠিক আছে তো এই ভ্রূণ বা এমব্রায়ো বুঝতেই পারছো এটা ডিপ্লয়েড বা স্পোরোফাইট এটাও আমরা বলতে পারি তো এটার কি কি অংশ থাকে অংশটা জাস্ট একটু দেখে নেওয়া আর কিছুই না সেটা হচ্ছে নিচের দিকে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে ভ্রূণমূল পরবর্তীতে এখান থেকে মূল তৈরি হয় তোমরা জানো ভ্রূণের অংশ মাঝের অংশটার নাম হচ্ছে ভ্রূণকাণ্ড হ্যাঁ পামিউল বলা হয় আর উপরের দিকের অংশটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা অনেক আগে থেকে পড়ে আসছো এক বীজপত্রি দ্বিবীজপত্রি মনোকটিলিডান্স ডাইকটিলিডান্স তাই না তো এই যে কোনো উদ্ভিদ এক বীজপত্রি হবে কোন উদ্ভিদ দ্বিবীজপত্রি হবে এটা কিন্তু তার ভ্রূণ দেখেই বুঝে নেওয়া যায় তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে এখানে এই অংশগুলোকেই বলা হয় বীজপত্র মানে বীজে যে পাতার মতো অংশ থাকে খেয়াল করে দেখো এখানে বীজপত্র দুটো তার মানে কি এটা হচ্ছে দ্বিবীজপত্রি উদ্ভিদের একটা ভ্রূণের ছবি এখন এখানে যদি বীজপত্র দুটো না হয়ে একটাও হতে পারত ধরো এরকম তাহলে সেটাকে আমরা বলতাম এক বীজপত্রি তার মানে এই উদ্ভিদটা বড় হয়ে ওঠার অনেক আগে তুমি শুধুমাত্র ভ্রূণ দেখে বলে দিতে পারবা খুব ইন্টারেস্টিং তাই না যে এটা কি এক বীজপত্রি হবে নাকি দ্বিবীজপত্রি হবে তাহলে দেখো একটা উদ্ভিদে তিনটা অংশ থাকে মূল কাণ্ড পাতা তেমনিভাবে ভ্রূণেও কিন্তু তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে ভ্রূণমূল রেডিকাল ভ্রূণকাণ্ড আর উপরের দিকের অংশটা সেটার নাম হচ্ছে বীজপত্র বা কটিলিটাল এটার উপর ভিত্তি করেই আমরা বলতে পারি যে এটা কি এক বীজপত্রি উদ্ভিদ নাকি দ্বিবীজপত্রি উদ্ভিদ এটা হচ্ছে একটা কনসেপচুয়াল লার্নিং আচ্ছা এর নিচে আমরা যেটা জানব যে দিনিশেকের আরেকটা ফলাফল ছিল সেটা হচ্ছে শস্য যেটা হচ্ছে ট্রিপ্লয়েড তো এই শস্যটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা উদ্ভিদে যে বীজ তৈরি হয় তোমরা জানো যে ডিম্বক থেকে বীজ তৈরি হয় তাই না তো প্রত্যেকটা বীজে শস্য নাও থাকতে পারে জিনিসটা খেয়াল করে দেখো যে শস্য প্রত্যেকটা বীজে নাও থাকতে পারে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যে শস্য যে বীজগুলোতে থাকে যেটাকে বলা হয় কথাটা বলা একটু ডিফিকাল্ট শস্যাল বীজ আমরা এভাবে বলতে পারি যেটাকে আমরা শস্য হিসেবে খাই যেমন আমি খুব সহজে একটা উদাহরণ তোমাদের বলতে পারি ধান গম যেগুলো আমরা খাই তোমরা দেখো বীজটাই খাওয়া হয় না তার মানে কি ওখানে আসলে আমরা যেটা খাই সেটা হচ্ছে শস্য তাহলে যে সকল বীজে শস্য থাকে সেগুলো আমরা শস্য হিসেবে খাই কিছু উদাহরণ আমি বললাম তোমাদেরকে তাহলে এই ধরনের বীজকে আমরা বলতে পারি শস্যাল বীজ ঠিক আছে আর কিছু কিছু বীজ যেগুলোতে আসলে শস্য থাকে না তো এই ধরনের বীজকে বলা হয় অশস্যাল বীজ ওকে যেগুলোকে আমরা শস্য হিসাবে কখনোই খাই না ঠিক আছে ওই ওই বীজ থেকে কি হয় যে বীজ মাটিতে লাগানো হয় এবং নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় ঠিক আছে তো এর নিচে যেটা একটা শব্দ সেটা হচ্ছে এরিল এটা কি জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং আমরা যে ফলগুলো খাই খুব কমনলি বাংলাদেশে পাওয়া যায় তোমরা জানো আম জাম কাঁঠাল লিচু তো এগুলোর মধ্যেই একটা এই ফলগুলোর একটা অংশ মানে একটা ফলে এই অংশটা পাওয়া যায় সেটার নাম হচ্ছে এরিল তো তোমাদের একটা কয়েরি করলাম তোমাদের যাদের জানা আছে তারা একটু কমেন্ট করো যে এরিল আসলে এই যে আম জাম কাঁঠাল লিচু বললাম এর মধ্যে কোন ফলে এরিল অংশটা পাওয়া যায় আচ্ছা এরিল জিনিসটা কি আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে তোমরা জানো যে ডিম্বকে ত্বক থাকে তাই না এই যে এরকম অন্ততক বহিতক এটা বাইরের দিকের ত্বক এটা ভেতরের দিকের ত্বক তো যেহেতু ডিম্বকটাই বীজ তৈরি করে এই জন্য বীজেও না ইউজুয়ালি দুইটা ত্বক পাওয়া যায় একটা হচ্ছে বহিতক আর একটা হচ্ছে অন্ততক ওকে তো এই জন্য নর্মালি আমরা এরিল অংশটা বীজে পাই না ওকে তাহলে বীজে সাধারণত বীজ বহিতক এবং বীজ অন্ততক 
এরকম দুটো ত্বক পাওয়া যায় কিন্তু কিছু কিছু উদ্ভিদে যে বীজটা তৈরি হয় সেখানে বীজের একটা তৃতীয় স্তর পাওয়া যায় এই স্তরটার নামই হচ্ছে এরিল উদাহরণটা আমি এখন বলে দিচ্ছি উদাহরণটা হচ্ছে লিচু আসলে লিচুতে যে সাদা অংশটা আমরা খাই না ওটাই হচ্ছে বীজের তৃতীয় স্তর বা এরিল খুব ইন্টারেস্টিং তাই না এরিল খাচ্ছি কিন্তু অনেকেই জানি না যে এটার নাম এরিল 